Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. <clears throat> Today we are going to summarize the chapter number one. Uh, basically, in first chapter, we have discussed the marketing process in detail. Today, we will summarize it. So, here uh, I'm going to show you the extended or expanded model of marketing process. Here we can see there are five steps in marketing process. The first one is understanding the marketplace and customer needs and wants. The second one is designing customer driven marketing strategy. The third one is construct marketing program and plans that deliver superior value for the customers. The fourth one is building customer relationship. And the last one is capturing value from the customers. So, <clears throat> इसको जब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं तो इन फाइव स्टेप्स के अंदर कौन कौन सी चीजें इन हेड्स के अंदर आती हैं उनको एक ही डायग्राम के अंदर शो किया गया सो द फर्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इसके अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द नीड वॉन्ट्स एंड डिजायर ऑफ द कस्टमर्स हमने जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात जो वो लेक्चर नंबर वन के अंदर जो वो की थी सो हेयर जब हम समराइज की बात करते हैं तो इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव टू रिसर्च अबाउट कस्टमर्स एंड मार्केट प्लेस द फर्स्ट वन जहां पे हमने कहा था अंडरस्टैंड द नीड्स वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर्स मींस वी आर गोइंग टू रिसर्च अबाउट कस्टमर्स एंड मार्केट प्लेस द सेकंड थिंग वी हैव टू मैनेज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर डेटा क्योंकि उस कस्टमर इंफॉर्मेशन की बेस पे कस्टमर डेटा की बेस पे आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे आप जो वो कस्टमर तक एक्सेसिबिलिटी बनाएंगे सो द फर्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। सो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट इज वी हैव टू रिसर्च एंड फाइंड आउट द डेटा अबाउट द कस्टमर्स एंड मार्केट प्लेस द सेकेंड स्टेप दैट इज डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजीज की बात की थी इन स्ट्रेटेजीज के अंदर हमने लेक्चर नंबर वन के अंदर जो वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज डिफरेंट ओरिएंटेशंस की बात की थी जिसके अंदर जो वो चार पांच तरह की जो वो हमने ओरिएंटेशंस डिस्कस की थी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था सेलिंग कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था एंड सुसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सो हेयर इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव टू डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो कैसे होगा फर्स्ट वन इज to select the customer to serve the market means humne segmentation aur targeting ko jo wo sort out karna hai humne jo wo sabse pehle segmentation karni hai aur uski base pe humne target customers ko jo wo choose karna hai then we have to decide the uh, value proposition means ke aapki proposition means aapki positioning kya hogi मार्केट के अंदर आपको जब आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जाना है तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं the first one is differentiation means how you can differentiate your product from your competitors and the other is positioning kya aap apni market ke andar position kya banayenge aap apni product ki position kya set karenge so here in designing customer strategies there are four basic strategies the first one is market segmentation then market targeting then market differentiation and the last one is market positioning So, इन चारों की बात हम कर रहे होंगे इन सेकेंड फेज द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू हमने प्लान और प्रोग्राम की डिटेल के अंदर डिस्कशन की थी इन लेक्चर नंबर टू सो वहां पे भी हमने बात की थी कि बेसिकली इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमने फोर पीज को डिस्कस करना है फोर पीज कौन सी थी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन हेयर वी कैन ऑल्सो डिस्कस द सेवन पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स जिनकी हम डिटेल जो वो डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये फोर पीज हैं द रेस्ट ऑफ थ्री पीज आर प्रोसेस पीपल एंड फिजिकल एविडेंस सो हमने इन डिटेल इन सेवन पीज के अकॉर्डिंगली और फोर पीज के अकॉर्डिंगली हमने एक प्रोग्राम कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम डिटेल्ड प्रोग्राम हमने जो वो मुरतब देना फॉर दी कंपनी मीन्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिजाइन करना ताकि वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बन सके Then, इसी तरह प्राइसिंग सेट सेट करनी है ताकि वो रियल वैल्यू क्रिएट कर सके देन इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी डिस्ट्रीब्यूशन मींस प्लेसमेंट कि आपकी एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर आपकी सप्लाई और डिमांड्स ये कैसे मीट होंगी 
इसी तरह प्रमोशन की बात हमने करनी है कि कम्युनिकेशन के लिए हम क्या जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे सो so, ओवरऑल ये सारे के सारे प्रोग्राम और प्लान की बात होगी इन थर्ड स्टेज द फोर्थ वन इज बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर्स डिलाइट ये इस चीज की बात हम सी आर एम को कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था इन लेक्चर नंबर टू कि हमने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है उसके लिए प्रॉपरली हमें एक मैनेजमेंट जो वो स्ट्रेटजी uh, बनानी पड़ेगी सो इन सी आर एम कॉन्सेप्ट वी हैव टू डेवलप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद चूज एंड कस्टमर्स जो कि हमारे टारगेटेड कस्टमर थे जो कि हमने टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर डिस्कस किया था then we have to develop relationship with the partners हमने वहां पे partner relationship management की भी बात की थी जो कि पूरी की पूरी supply chain के अंदर जितने भी partners हमारे जो है वो लाए कर रहे हैं उन सबके साथ हमने strong relationship जो है वो build करना है so relationship with the customers and relationship with the partners ये हमने develop करना for the sake of developing a strong relationships to create customers delight ताकि customers को हम जो है वो superior value create कर सके in return last जो स्टेप है हमारा कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम दी कस्टमर्स क्योंकि ये इन रिटर्न प्रोसेस है ये पहले फोर फेजेस ये पहली फोर स्टेजेस अगर हम अच्छी कर लेंगे हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजीज बना लेंगे तो इन रिटर्न ऑटोमेटिकली वी विल कैप्चर वैल्यू फ्रॉम दी कस्टमर सो यहां पे हमने इन कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम दी कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस करनी है द फर्स्ट वन इज वी हैव टू क्रिएट सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर्स लॉयल कस्टमर कौन सा होता है जो परमानेंटली आपके साथ अटैच हो जो आपकी रिपीट परचेजेस के ऊपर है देन इसी तरह हमने वी हैव टू कैप्चर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू जिसको हमने लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर नंबर टू के अंदर डिस्कस किया था देन वी हैव टू इंक्रीज मार्केट शेयर क्योंकि जितने नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज करेंगे आपका मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा so in a sense overall we have to increase the customer pool humne number of customers ke andar izafa karna hai taaki overall company ki net worth aur company ke customers ke andar izafa ho taaki aapke overall profits jo hai wo maximize ho sake jab hamare profits maximize honge to automatically company will capture the value from the customer jab customer repeat purchase pe aata hai dusron ko advocate karta hai ya fir wo jo wo loyal customer ban jata hai company ka in sare scenario ke andar we are basically going to capture the value from the customer customer automatically company ke liye value create kar raha hai so overall this is the summary of chapter number 1 इन फाइव स्टेजेस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें क्यूमुलेट कर रही हैं क्या क्या जो वो प्लान uh, और पॉलिसीज हम बना रहे हैं इस सारे जो वो एक्सपैंडेड uh, मॉडल uh, के अंदर डिटेल के साथ जो वो डिस्कस किया गया है सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इनशाला जो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर टू की हम बात कर रहे होंगे मे अल्लाह ब्लेस यू